回忆已来不及，是不是已来不及？哎，小姐，嗯，你钱掉了。哦，我没零钱了，没关系，你留着吧。哎哎哎，什么零钱啊？我不明白你什么意思。什么什么意思啊？你不是街头卖艺的吗？谁、啊、谁说我我不是卖艺的？你坐在这里画画，穿的又跟乞丐一样，你不是卖艺的是什么？哎，等等，你说什么？我是乞丐？你以为有钱可以买到一切，包括一个人的尊严是吗？你看你年纪轻轻，全身名牌的，你你是大包小包的，是不是你自己买的？衣服是不是我自己买的？看你是不是、啊？我好心施舍你，你怎么这么没有礼貌、啊？是我还是你呀、啊？算了算了，没关系，就当我没礼貌。我有人格的，我没有钱，但不会出卖自己。你再说一次，谁出卖了自己？我说你为了你的衣服出卖自己。啊、你干嘛？哎，为拿走你的臭钱。看来今天战鬼很辉煌啊！呵呵呵购物很开心吧？嗯。除了购物还能做什么？只要你逛街买东西、买包包，让你开心，那你就接着逛，想买什么就买什么。嗯。少在那花言巧语。好了，别生气了。吃饭了吗？哎，我知道咱们家附近新开了一家泰国菜，不错哟，我们去尝尝。嗯，我就想跟你结婚。怎么还提这个想法？我们现在这样不好吗？二人世界，无拘无束，自由自在，为什么一定要那张纸呢？既然它只是一张纸，你怎么就不愿意给我呢？我给你的这一切还不够吗？我真的要的不是这些。我跟你在一起，我爱的是你这个人，不是这些东西。可是我们现在不就在一起了吗？这不一样。那有什么不一样的？这不像是一个家，赵中人。我想要的是一个家，你懂吗？你忙，总是在外面应酬，经常不在家。我不想要回到家，面对这个冷冷清清、空空荡荡的家。你有没有想过，假如我们有了孩子，也许这个家会变得更温馨、更有爱？你怀孕了？我是说，如果……啊，小飞，以后不要跟我开这种玩笑。如果我真的怀孕了，你会娶我吗？我不想回答这种假设性的问题。其实我怀孕了，你也不愿意娶我，对吧？我真的不想跟你吵了。你要去哪里？我去公司待会儿。我觉得我们两个各自冷静一下，挺好的。这里是你家，要走也是我走。不是小飞，这些是你给我的卡，我不要了，我全都还给你。不，你，不，你全部你别闹了，行吗？我要证明给你看，没有你，我依然可以过得很好。小飞，好吧，我们暂时分开一段时间，彼此冷静一下也好。在外面别亏待自己，有什么事情一定要给我打电话
。喂，宝贝，我现在有件事只能找你了。我记得你那有套空房，能不能借我住个几天啊？有个亲戚住在里面、啊。嗯，没事儿，反正那房子也能住两个人嘛。谢啦。嗯，拜拜。拜金女啊！什么呀？我看看。哎，你找谁呀、啊？我是笑笑的朋友，我要在这里暂住几天。你的房间在这边。我来吃饭，来坐好，多吃点菜啊。艺术家爸爸，我们有女孩子一起住了。人小鬼大，吃饭了。哦，好好吃啊。还是还满意吗？挺好的。对了，前两天你的演讲我听了，讲的特别好。谢谢，我会继续努力的。如果下次有时间，我们一起喝酒。行，只要不是死命拉菲就好了。你一定，我来请，好吧？谢谢。<笑>你真以为我没有你不行吗？我偏要给你看，没有你的日子我过得很精彩早回来了，不是看电影吗？他不会网络订票，票都卖完了。哦，菲菲姐姐，这是你给我买的吗？对呀、啊，昨天你不是帮我庆生吗？所以我就买了花跟蛋糕，想要送给你，我们一起吃好吗？好啊，一起吃吧。不用了。洋洋，不要生气啦。等一下呢，菲菲姐姐帮你订票，明天再去看电影，好不好？好、啊，菲菲姐姐。其实我没有不高兴，我开心的不得了。为什么呢？因为今天我的妈妈给我来信了。真的吗？当然是真的。菲菲姐姐，我还有好多次不认识，一会儿你帮我读信行吗？这好像不太好哎。信件是很秘密的，还是让爸爸帮你读吧。我不让爸爸读，我就要菲菲姐姐帮我读。为什么呢
。以前都是爸爸读的，现在我想菲菲姐姐读，是因为菲菲姐姐是女的。我觉得妈妈说话就应该像菲菲姐姐一样。好，那我们先吃蛋糕。吃完蛋糕呢，菲菲姐姐帮你读信。好，吃吧。洋洋，我亲爱的小宝贝，你爸爸给我寄来了你最近的照片，看到你从一个呱呱落地的婴儿长成一个懂事的孩子，我很欣慰，也很自豪。虽然妈妈不在你的身边，但是你要相信，妈妈是这个世界上最爱你的人。看到你爸爸的来信，我知道你非常想念我。抽烟对身体不好，不要抽太多。酒喝太多也对身体不好啊。酒不同，喝酒比喝水更好。喝完之后，人没有那么清醒。酒并不能解决痛苦，却能使你自己骗自己。我们算不上朋友。你不累吗？累什么？洋洋妈妈不会回来了吧？你敢说那封信是他妈妈写的？你说什么？洋洋说妈妈在美国，可是那信件呢？寄出跟收到的邮戳都是本地。你很八卦呀！我只是不想让洋洋缺少母爱。虽然洋洋生在单亲家庭里面。但是我希望，他能够健康的成长。你呢？不累吗？我有什么好累？我的蜡烛是给洋洋用的，你居然拿来用，还有那个玫瑰花，那是送给洋洋的。送给洋洋？还有蛋糕啊？还有两套餐具。餐具用来吃蛋糕啊？餐具啊？<笑>两份呢？两份吃蛋糕怎么了？难道要放三份、四份、五份吗？你的卡已经刷爆了，你不能到真正的西餐厅去拍几张照片炫耀。我追求的生活情调你是不会懂的。哼，幸福，不用证，需要证明的幸福就不是幸福。少在那里自以为是。哎，你最有道理，可是没有人听你说。我们好像还不算是朋友吧？累了就早点休息。喂，孩子闹脾气啊！我觉得我们俩一直有误会，我们能谈一谈吗？好，说个地点。那还是那家餐厅吧。嗯，再见。这边请。平常这餐厅人都很多，今天怎么都没人啊？因为你啊，你生日那天我有事没去，所以今天我把你最喜欢的餐厅包下来，给你庆祝。谢谢。生日快乐！生日那天过得开心吗？开心啊，当然开心
。那是我过得最开心的一个生日了。其实我最大的愿望，就是和你在一起，吃吃饭，聊聊天。这就是我最开心的时刻。我希望以后我们永远这样，我们俩在一起，享受生活，慢慢变老。谁要跟你一起慢慢变老？没听过这种日子，无不无聊。今天一定不让你无聊我以为我的生日礼物会是一枚钻石戒指，小飞。婚姻太沉重了，难道你今天不高兴吗？不快乐吗？我们这样不好吗？我想要的是一个家。一个能够遮风避雨、温暖的家，赵主任，我跟你在一起这么久，我要一个承诺，要一个家，过分吗对不起，小飞，我给不了你这个承诺。夏妮，我究竟是什么？玩具？宠物？还是体现木？小飞，你怎么能这么说呢？我曾经很崇拜，跟你在一起的时候。我仿佛是全世界最幸福的女孩子，可是现在，我不认识你，我们之间变得好陌生啊！小飞，你到底，你到底想要我说什么？你说你恐。你从来爱的就是你自己
孩子在外面最好不要喝那么多酒。你是谁啊？你凭什么管我啊？嗯，不要以为我跟你住在一起，你就可以对我指手画脚了。我我我告诉你，我喝酒不喝酒跟你没有关系。我不是管你，你看你自己，弄成这个样子，为了一个男人，值得吗？是不值得。我以为他会回心转意，但他没有。他一直骗我，他根本就不在乎我。我怎么那么笨呢？我怎么那么没用呢？不要哭了。你知道吗？我们人的眼睛能分辨五十种深浅不同的灰色，但是永远看不清楚人的心。这世上最无能为力的事情，就是看不清一个人。那既然看不清别人，那你一定要学会看清楚自己。回去休息吧。回来了，你在发什么疯啊？心情不好啊？走吧，我带你去个地方，可以甩掉所有的不开心。
最终的目的都是为了得到快乐，当你得不到的时候，你的利益就会受到损失，而离婚就是及时的止损。你这还是在偷换概念啊！以偏概全啊！你忘记了问题的主体，伤害我们的并不是爱情的那把菜刀，而
他温文儒雅、温柔又担当。跟他在一起，我感受到前所未有的安全感。对，他是很有钱，没错，可以给我我要的生活。但是这样错了吗？只有钱才能给我安全感，钱能给我带来幸福。你是很有梦想的人，但你做的太过分了。你最大的梦想难道不是让我过得更好些吗？可以不走了。对不起，我已经决定了。老婆，我我们的孩子怎么办？对不起，对不起。你怎么不说话？没事吧？没事，只是感觉衣服太薄了，冷死了，不暖和。下一期是要付出代价的。啊？为什么我要付出代价穿这个衣服？要不舒服，不自在。不自在是吧？看看这个美术展的门票，会不会让你自在一点呢？你什么时候来的？在你答应帮我忙之后啊。我就是属于那种啊，无力不早起，不见兔子不撒鹰的人。怎么样，要不要一起去啊？免费的午餐，不去白不去。喂，谢谢。你怎么那么没有礼貌啊？要去一起去啊。最近那个颁奖，怎么没见你啊？你不是也参赛了吗？对，最后落选了。你可是咱们大学的大才子啊，这怎么能落选呢？这离婚是什么时候的事呢？哎，过去的事就过去了，反正咱们男人有的是能力啊。哎，你看这幅画，让我想起毕加索《哭泣的女人》。知道你为什么成就不了一个有成就的画家吗？那是因为我有我的缪斯女神。天，亲爱的，你在这儿啊？我找你找好久啊。哎呦，这位是？我是他的女朋友。哦，我是两位的同学，一个小有名气的画家。不认识。咱们吃饭去。你刚才干什么去了？我呀，最讨厌那种小人得志的样子。
，天气好舒服啊，你不觉得吗？阳光照耀，很温暖，风吹得很温柔，感觉生活在这一刻很美好。谢谢你。谢什么？今天美术馆的事。我觉得你很像一个电影里的人物啊。我。嗯，疯狂动物城里的兽。做什么都卖一拍，怎么现在才想到谢我呢？现在好了，真的很感谢你。礼尚往来喽，之前你不也帮我应付了那个聚会吗？朋友之间本来就应该有互相帮忙的。哎，不对，你好像说过我们还不算是朋友。现在我们算是朋友了吗？当然是。朋友你好，啪，这是打招呼啊，我啪啪啪，啪。总监 ，model 找到了，法国回来的超模，法国回来的。咱们 Ira 旗下的 model 经纪公司正在别的项目上下不来，国内其他的 model 公司呢，没您的面子，他们更不会趟这趟浑水。没想到，这主编还挺有门道的哦。既然 model 找到了，咱们起码的面子还是要给的。你先去安排一下，告诉下面的人，全力配合新主编的拍摄计划。明白。啊，还有。嗯。我女儿今天回国，车帮我安排好了吗？已经在公司楼下等您了，然后吃饭的酒店也帮您订好了。先去忙吧。今天女儿回国，无论如何，我和你必须一起出现在机场。女儿放假回来就在家里待一个月，这一个月，你就算跟我演戏。也请你认真一点。倩倩不是我一个人的孩子，我希望你能尽到一个父亲的责任。哎，哎，你到哪儿了？你快点啊！飞机都降落了。我来了，他都快出来了，你快点啊！哎呀，哎呀，我公司有个会，我算了会就过来了。你公司没会，你也会有别的事儿。你能不能别这么计较啊？怎么着？他夸你啊？夸你四海为家，事业为重，还是夸你灯红酒绿、奋斗为主啊？不是你又来了？哎，咱们已经离婚了，你能不能别动不动就开口指责我？行行行，我不管，你想怎么样就怎么样。你本来也管不成。哎，倩倩马上就回来了，钥匙给我。我跟你说啊，女儿就回来一个月，咱们呢就互相忍一个月，把女儿送走，嗯，就 OK。你以为要不是倩倩回来，谁愿意跟你在一块儿啊？切，你以为我愿意吗？大妈，倩倩，倩倩，倩倩，哎呀！飞机上累了吧？飞了这么久啊？不累不累。我在飞机上睡了一觉。嗯，妈妈已经订好餐厅了，咱们去搓一顿。这么隆重啊！宝贝女儿回来了，能不隆重吗？还是老妈对我最好了。老妈，妈妈老了。嗯，妈妈不老，妈妈永远是十八岁的大美女，对不对，老板？对，你妈永远不老，永远年轻。好了，快出来吧，宝宝车就在外面，咱们吃饭去。好。嗯，我在车里，在外面。等会儿回来再开吧，别让闺女看见咱们不一块来了。走，老爸，来接我，你不用开会、啊。你回来我就不开会了。我好久没见你，你胡子好长啊。哎，爸爸平时太忙了。妈妈，你快点。好，上车吧。好。哎，倩倩，上车，去吃饭。我也跟爸爸坐。对，坐爸爸旁边。
爸妈，嗯，这个假期你们打算怎么陪我过啊？你想怎么过就怎么过，我们都听你的。真的假的？当然真的。嗯，我们之前就一直说要去旅游，但是一直都没有去。要不我们去旅游吧？我们去非洲，去看维多利亚的瀑布，怎么样？倩倩，我跟你爸最近工作都很忙，这个可能有点悬。啊？是啊，倩倩，等以后有机会再去吧。有机会，这句话都听了多少年了？什么时候才有机会嘛？好了，芊芊，别生气了啊，都是爸爸不好，爸爸最近太忙了。不过爸爸今天啊，有礼物送给你，嗯，嗯，不喜欢啊？哇塞！<笑>你都十八岁了，也拿到驾照了，该有一辆属于自己的车了。谢谢老爸。哎哎哎！爸爸开车呢，注意安全。<笑>嗯。哟，老爸也有礼物啊。嗯。老爸，这是我自己录的歌，可好听。你唱的。嗯。好，以后爸爸天天听你的歌。<笑>你还没睡着，咱们聊聊天呗。哎呀，睡吧，都累了一天了。陪我演了一天的恩爱夫妻，很累吧？哎呀，好了，明天再说吧。倩倩就回来一个月，这恩爱夫妻的戏码，咱还得演下去。我不想让女儿伤心。你放心，她也是我女儿。你知道吗？我其实挺希望倩倩回来的，不管真的假的，你睡在这儿，这个家就没那么冷清。怎么能不冷清呢？你不有杂志要忙吗？那是我的事业，你就不能稍微理解我一点吗？我也不想跟你吵架，我们之间没什么可说的了吧？我们沟通过很多次吧，有结果吗？再说我们现在已经离婚了，我也没有义务理解你吧？行了，睡吧。明天呢，还有一天的戏要演，等把女儿伺候走了，咱们就都轻松了。我出去抽根烟。小公主特别想要快点长大，到海面上去看看人类的生活是什么样子。终于呢，盼到了她长到了十五岁，小公主就被允许浮上海面。这个时候呢，她就兴奋的东张西望起来，想要把一切都收在眼中。一直像。洋洋，等我一下。
，你一个人在外面又没有钱又没有工作，你怎么生活呀？你觉得我没有你的钱，没有你的卡，我就活不下去了吗？啊，啊，这里这里，小飞，我一直觉得你是一个懂事成熟的女孩，你知道你自己需要什么样的生活？我问你，我在外面待多少天？我最近太忙了，我赵中人，你到底是不是真的爱我？我当然爱你，我当然爱你。我就是因为关心你，我担心你才给你打电话，我担心你外面过得不好。赵中人，你好恶心啊！好了，小飞，气消了就回来吧。好，让我回去一刻，你会娶我吗？婚姻是大事，得从长计议。喂不要哭了，等我长大了就当你的白马王子。洋洋知道。白马王子是做什么的吗？白马王子是保护公主的。嗯、姐姐，你跟我来。我心情不好的时候，我就会到这里来看星星。你看到远处那座高楼了吗？看到了呀。那座高楼啊，叫做金茂大厦。那座楼真的是世界上最高的楼吗？谁说的呀？大胖说的。他去过。他说那座楼是世界上最高的楼，站在上面看下面。所有的灯火就像是星空一样。那洋洋，你去过吗？好，姐姐带你去看踩在脚底下的星星。真的吗？真的。爸爸，爸爸，嗯、姐姐说带我们去金茂大厦。一起去吧。哇，好大，好漂亮！爸爸，你快来看！菲菲姐姐，嗯，你看下面的车，好小，好小。就像火柴盒一样，对呀、啊，你看，整个上海都被我们踩在脚下，这里的夜景是不是很美呀？嗯，菲菲姐姐，这真是太漂亮了。不过这里呢，不是全世界最高的楼，在迪拜有一个叫做迪拜塔的楼，那个才是全世界最高的楼。迪拜在哪儿？迪拜在中东。菲菲姐姐，你能帮我拍个照吗？我想让大胖知道，我也来过这里最高的楼层。我帮你拍，来，来，站好一点，看我，一二三，好，爸爸一起来，来，我帮你们拍，一二三。
姐姐，你也来。好呀，我们来自拍，一二三。这是我之前发表过的作品。哦，先放下吧。陈小姐，我们公司暂时不招聘。不是吧？我是看到你们的招聘启事才来的呀。陈小姐没有看清楚我们公司的招聘启事吧？我们公司只招聘应届毕业生。你回来了，嗯，过来，你先坐下来。我有一个很重要的事情要告诉你。哎，说吧。今天上午，我和洋洋在家里打扫打扫房间，但是他不小心把那个颜料弄到弄到这个上面。嗯，对不起。什么？我我对不起对不起，我已经批评他了，以后不会发生这样的事情。还还有，我我觉得可以给给你点赔偿，我给你买个新的，可以吗？大画家，你是真的傻还是假傻呀？这个包是限量版的，要多少钱你知道吗？限量。好，没关系，这个应该这个。你能不能不要这么寒酸啊？说你穷，你还真的这么穷啊？几百块就能了事了是吗？哎，你不要太过分了。我已经道歉了，我已经赔钱给你了。好好，你要赔是吗？好啊，你赔呀、啊。我赔钱给你。这个、赔呀、啊，你赔呀、啊，赔不出来对吧？算我倒霉，请你不要再出现在我眼前。干嘛？在干嘛？在工作啊。现在是下班时间，好不好？你不是鼓励我做时尚女王吗？我不努力，怎么实现自己的梦想啊？您的保险卖的怎么样了？别提了，我出去动了一整天，一张保单都没有卖出去。你可别气馁啊！万事开头难，一切都会好起来的。
对，万事开头难，然后中间难，最后结尾难。哎，这毒鸡汤喝多了，一点好处都没有。你得相信你自己。我相信自己啊，相信自己一无是处。在外面动了一天，回家还受一肚子气。那个臭画家毁了我最爱的包，哎，我还以为多大点事儿呢。要我说呀，你就把你那些包包都给卖了。包包是我的命啊！那你就吃糠咽菜吧啊！那我能怎么办呢？吃糠咽菜，吃糠咽菜。拜拜，拜。小宝贝们，我是绝对不会把你们卖掉的。嗯。So good. 谢谢。嗯，来，感觉你有心事，是那个爱家总找你的麻烦呢？没有没有，总监多少会给点意见，不过这都是工作需要。能吃苦的年轻人不多了。因为喜欢这份工作，所以不觉得苦。好，夏总。我的策划案，您看过了吗？觉得怎么样？有进步，不过还是有不少的毛病。那我给你拿了点资料过来。哦。你好好的研究研究。作为一个时尚工作者，如果只能发现内在美，就太没有前途了。不行不行，这太贵重了，我不能要。它只是一双鞋，你还年轻，我告诉你，以后无论谁对你好，你都不要表现出激动来，不要表现出感动，你。这个世界上所有的美好对你来说都是应得的。不行，我还是不能要。那我们以后还合作吗？嗯。我们以后是不是还会经常来类似于这样的地方？你觉得他是不是更适合这样的场合？不喜欢？嗯。我觉得他特别适合你。你穿上会非常的漂亮，试试吧。二期广告策划案，夏总那边已经通过了，是吗？做的不错，谢谢总监。这些天你辛苦了，回去休息两天吧。好，那我先出去了。嗯。哎，看着没？看着没？他穿的可是最新款。那又怎么了？什么怎么了呀？他，那可是最新款。小南的经济能力，凭什么穿得起啊？除非，除非他和那个夏有君呀，就他们。我只关心员工的业绩，他们的私生活我没有兴趣知道
。时尚圈是很残酷的，在这个食物链里，他们做什么样的选择，我没精力关注。这个小丫头片子，才来那么两天呢，还真有办法。这下雨，你的事情是都干完了吗？这些都是什么呀？能是什么？都是我的心肝宝贝。那你为什么又舍得拿出来了？女人嘛，衣柜里面总是缺一个包，少一双鞋的。这款呢，我半价卖给你，保证可以吸引一堆人来疯狂抢购的。陈小姐，我想以您的身份，应该不会在意这几个包的吧？我看您还是留着自己用吧，说不定哪天，您又想起来背出门呢。我呢，就是包太多了，屋子里都装不下。再说了，时尚这玩意儿说变就变，保不齐今日最火爆款，明天就土的掉渣。这些过去的款式啊，已经入不了我的眼了。陈小姐，你这话可说对了。你看，这种老的款式啊，不比经典款。这过期掉价。都是成倍成倍的跌，就说这个包吧，现在最多也就这个数，三万，三千块，我这可是给你的优惠价，三千块你这，店主，这也算是经典款，不至于掉价掉这么多吧？陈小姐，你自己不是刚才也说了吗？时尚这玩意儿说变就变。不管是什么款式，这旧的东西呀、啊，就得打折，这是行规，我也没办法。好吧，我这里一共九个包，你能给多少？嗯，我最多这边给你两万八。两万八？你在跟我开玩笑吗？真以为我缺钱用啊？本来我还想说给那些想买名牌包的。人家又是等你回家，又是给你做饭的，你还想怎么样？再说了，你们俩非亲非故的，他能给你提出中肯的意见，这不是在乎你，这又是什么呀？我看你啊，就是一豌豆公主
，七层天鹅绒被子下面放一颗豌豆，你还膈应半天。你看看你，胳膊肘往外拐，怎么老替他说话？哎哎哎，我这可不是胳膊肘往外拐啊，我这是支持真爱。你想太多了，说不定他就刚好昨天一整晚没睡，今天早上起来就顺手多做了份早饭。我告诉你啊，我是很传统的，只要他两条船这事我干不出来。再说了，我还在等赵中人呢。你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，我怎么啦？我对爱情矢志不渝。我开你玩笑了，我看会所那工作你还是辞了吧。大晚上的往外跑，你不害怕呀？能不害怕吗？谁叫我没钱呢？没事了。这工作呢，我就做一个月，赚多赚少，我肯定会辞职的。要是赵中人没来接我，我就找你蹭饭去。姐姐，现在我的工作都不保了。怎么了？叶荣轩把你甩了？胡说什么？你没看新闻啊？我们公司魔头出事了，拍摄停了。我这一早上跑了三家公司了，碰了一鼻子灰，现在才坐下来休息。手机响了。喂，主编，你在哪儿？我现在在咖啡厅，不过下午还要去跑几家公司。有多大把握？希望不大，不过如果……喂，这就挂了，习惯了。怎么了？才刚坐下来，现在就要走了？你呀，自己在这坐会儿吧啊！我是老苦命，我得走了啊！回头再聊。哦。嗯，拜拜，拜。喂，两位，快来救我！你在哪儿？我在会所门口，快来救我！是是是，好，认识一下，吃个宵夜好不好？交个朋友。哎呀，你看我们都来了这么多次了，都没见过你，一块吃个东西嘛，好不好？车都备好了，走吧走吧。哎，放手！哎呀，走吧，走吧。我不要去。哎，放开我！还不好意思啊。哎，大家都在等你呢，快走吧！放手，有约了是吧？行，下次再找你吃宵夜。走，嗯嗯。嗯你刚才没事吧？哦，没事。刚才是谁说有朋友在等我们了？朋友在哪儿啊？哎，在后面。真<笑>没想到你这个人还会说谎话、啊。我也没想到你能配合的这么好。你刚才反应很快啊。所以说我们是朋友嘛，物以类聚，人以群分。谢谢你。其实不用谢，你刚才说嘛，我们是朋友。但我希望你可以考虑一下，现在你的工作很危险，你有什么办法？为了生活得工作啊？难道你有更好的办法吗？
，还没睡啊？喝咖啡。这么晚了喝咖啡，什么咖啡这么好喝啊？不是你说喝酒太多对身体不好，我决定喝咖啡。这改变不错啊。我回房间了。嗯。哎。嗯。呃，上一次洋洋的事情呢？钱我是赔不起了，我把滴在上面的油彩改了一下，希望你别嫌弃，不要浪费。不错啊，很有创意啊。上次你英雄救美，这样我们就算是扯平了。好啊，晚安。晚安。这么晚不睡觉，该不会是在等我吧？想太多了。晚安。晚安。请问是哪位点的饮品？哎，是我。哎，你会玩骰子？我会。那咱们俩玩吧。你回来。啊。还有什么事吗？我要的是咖啡，不是茶。哎，哥，这是干嘛呀？我们店里本来就没有卖咖啡。哎，这样吧，小飞，赶紧去买咖啡去啊！你就去街对面的咖啡厅里买，快去快去。一杯拿铁，好的，请稍等，谢谢。小姐，您的咖啡四十哦，这里，谢谢，不客气。
小飞，啊，哎，小飞，吧台有个女人找你，找我，你去看看吧。好，我知道了。想你了，看看你不行啊！喂，这是你工作的地方，我感觉这里有点乱啊。这是什么？哎，工作服，工作服要露这么多？你要一直在这里工作下去啊？我也是不得已嘛。不过你放心，我呢只负责倒酒，不会发生什么事的。而且我就做一个月，一个月结束后我就走人，到时候赵仲仁应该来接我了吧？赵仲仁要是不来救你呢？他要是不来，我就对他死心了。爱别人算了，切，喜欢别人，你还能喜欢谁啊？哦，该不会是那个画家吧？喂，你该不会真的对那个画家感兴趣吧？只是同住在一个屋檐下，很快我就会搬走，然后这是两条平行线了，也不知道是真是假。哎，我可是一个有男友的正经女人，我不会喜新厌旧、见异思迁，对待感情如同买衣服的。哎，现在有些年轻貌美的女孩，她们就是不知道自己真正想要的是什么。你才不知道你自己想要什么呢！不说我了。你怎么回来？该不会是要提高我开酒的业绩吧？想要我帮你提高开酒的业绩，你不如坐在这里饿死算了。说吧，怎么啦？情敌来了。情敌？嗯。这个董思妍呐，当初做的太绝。再大度的人都不可能会原谅他的。我觉得叶如萱更不可能跟他复合。爱之深，恨之切，你懂吗？爱之深，恨之切。你是不知道叶如萱对董思妍有多冷漠，傻瓜都看不出来。那是因为由爱生恨，他心里还没有忘记董思妍，他还在乎她。你不要这么悲观。嗯。董思妍跟叶如萱他们合作之后就没有交集了，可是你不一样，你天天在叶如萱身边工作，近水楼台先得月，你懂吗？你是不知道，董思妍很漂亮，气质又那么好，我感觉我这次输定了。女人又不是只有长相，还有很多方面可以吸引男人的好吗？再说了，你喜欢叶如萱，她都不知道，我看看你啊。就早点跟他告白，那你自己在这边想东想西的也没有用啊。只怕我跟他告白了也没有用，我们反而变得更加尴尬。你这个小脑袋瓜只有叶如萱，我讲什么都听不进去。四大，你呀、啊、就赶快回去好好放松一下，别想太多。嗯，去工作了。那你可不可以换件衣服再去工作？为了生活嘛。嗯。喂，赵中人吗？快来看看你女朋友穿什么衣服，她在哪里工作。回家了。以前的时候，从来没有想过家的意义。想要跟赵中人结婚，也只是想要拴住自己的男人，想要索取更多的安全感。可是此时此刻，望着整栋大楼，那唯一的一扇窗、一扇门，散发出来的微光，想到这唯一的灯光是为我而亮，心里竟然感觉到了前所未有的温暖。我不知道，这是不是就是家的意义？
，小飞。哎，回来了。吃饭了，我买了吃的。我不吃了，我要去上班了。呃，不吃啊。嗯。哎，你的手。那个地方真的很不安全，你一定要去吗？不去，难道你要养我啊？拜拜对不起啊，我来晚了。公司的事太多了。哎，老赵来了，你来这么晚。小妹，给赵总来一杯。好，没问题，我自罚三杯。来，请喝酒。放开，放手，我在工作啊。赵忠仁，你放开我！你口口声声说独立，这就是你说的独立啊！跪在那儿给人敬酒，在这丢人现眼。你在这挣多少钱？他们给你开多少钱？不用你管。这卡拿着，里面的钱够你花了，回家去。我不要你的卡。小飞，你到底要干什么？你看你穿成什么样？你看看这里都什么女人？你要跟他们一样堕落吗？堕落。你管这叫堕落？我告诉你，内心不够坦荡的人，看什么都觉得肮脏。如果你没有什么其他的事，我回去工作。小飞，你别闹了，行吗？我在乎你，我才管你。我说这么多，就为了告诉你，你在我心里位置很重要。有多重要？回家可以啊，结婚吧。你这么做就是为了逼我和你结婚，你能不能体谅我一点？到底是谁在逼谁啊？我不是你老婆，我住在你家，我到底算什么？宠物吗？真是够了！你给我回来！你放开我！小飞，小飞，小飞，对不起，对不起，我不是故意的。先生，你的卡掉了。如果没有其他什么吩咐的话，我回去工作山洞，山洞里面住着一条凶猛的龙，在这个山洞的下面有一个村庄，叫做龙村。这个龙，其实这个村里。
心情不好。陪我喝酒吧。嗯。啊。来。就是太笨，做什么都不对，在别人眼中永远都是不及格。其实好与不好呢，也不是别人说了算的。你觉得我身上有优点吗？我相信每一个人都有自己的优点。那我有什么优点？你说说看。我从来都没有听你夸过我，说一个就好。好，不逼你了，不逼你。不是我在想，有很多。你很聪明，很善良。还有吗？很有活力，厨艺也不错。还有呢？差不多了。没了。原来我的优点就这么一些、啊。你不是了，我觉得你是一个值得被保护、值得被疼爱的女孩。谢谢你对我的褒奖，谢谢。其实，仔细想一想。你这个人也没那么糟糕。你是一个好爸爸，也是一个有原则、有理想的好画家。谢谢。你一个人这么久了，有想过要再追求另一个人吗？嗯，我可没想过。我现在去追求别人，谁会看上我呀？我不年轻也没钱，还带着一个孩子。更不能给别人一个家，谁愿意跟我在一起？也许那个人就根本不在乎。不在乎，那我也不能坑了人家。爱情啊，是自私的，最不需要的呢就是伟大。这不是伟大，这是另一种自私。你还年轻，嗯，嗯有一天你会明白的。真正的自私是，你想不顾一切留住一份美好。嗯。算了，干杯！你慢点喝。哇昨天晚上，你喝多了，我也喝醉了。但是我应该说，对不起。有什么好对不起的？都什么年代了，我们也没发生什么事啊。是
Bish. This is this time of the pay. Let me check it out. Boss, if it was because of that customer today, I promise you it won't happen again. It's not because of yesterday's situation. The shop is not very efficient. Chen Fei, I'm like this. 也是逼不得已。叶荣轩，我恨死你了，恨死你了，恨死你了，恨死你了，恨死你了，恨死你了，恨恨恨恨恨。他没事。生哪门子气嘛？人家不就是放了你的鸽子吗？就陪了别的女孩，没有陪你吗？那人家的前女友哎。周小姐，你是在这吃醋吗？你吃哪门子醋啊？啊，你有什么醋好吃的？你得给我振作起来，你得振作起来。喂，小飞，失业。好吧，好吧，马上来啊！嗨，过来啊，来啊！亲爱的，去看我啊，别在这闷着啊！我还以为你是失业了，心情不好，怎么跑到这来跳舞了？生命在运动，运动在释放，我要把所有的不开心都释放出来。那你接下来打算怎么办呀？能怎么办？想办法找工作呗。要我说呀，这件事情也不能全怪赵中人。你在会所那种地方上班，本来就不靠谱嘛。怎么胳膊肘往外拐啊？我不是胳膊肘往外拐，我也担心你啊。没什么好担心的，我有护花使者，能有什么事啊？护花使者，就一个朋友，是朋友还是那个室友？同住一个屋檐下，互帮互助的，怎么了？你该不会喜欢上他了吧？喜欢他？怎么可能？不可能喜欢他的。我的心上人是成功人士，总有一天他会驾着劳斯莱斯把我娶回去。你就臭美吧。我跟你讲，真正喜欢上一个人的时候，你才不会管他是盖世英雄，还是妖魔鬼怪。你看人家黄蓉，最后还不是选择了郭靖？小说里面都是美好的想象，现实生活是很残酷的，大姐。那个赵中人没联系你啊？别给我提他，心烦。哎，别说新办事了，说说你那位吧。他有什么好聊的？怎么了？不想提，烦。发生什么事了？我感觉自己越陷越深了。我以前只是单纯的觉得他长得还可以，偶尔像知心一样犯下花痴。现在我已经开始为他吃醋了。怎么办啊？又是因为那第三者？什么第三者？人家是名正言顺的前女友，我们俩只是契约关系。说白了，我才是那个第三者。到现在，一个电话都没有。说好的相信你。可我相不相信，你应该都不在乎吧？你在干嘛？在找叶荣轩的号码。你找他号码干嘛？你疯了！我想帮你。看你这样闷闷不乐的样子，喜欢他给我就直接说出来啊！大不了就被拒绝嘛，又不会死。你坏蛋！
喂，刚打我电话怎么挂了？呃，刚刚不小心摁到了。你还没回家吧？嗯、哦。那行了，赶紧回家吧。其实昨天晚上。连一句对不起都没有。你呀、啊，不要难过了，说不定他正在忙别的事啊。你不用安慰我了，你知道吗？就算叶荣轩不跟我道歉，我也不会生气的，因为我不可以生气。暗恋这种东西呢，最可怕的就是自己给自己捏造希望，所以我宁肯一直缩在角落里，什么都不说。你呀、啊，活该单身。是啊，我活该啊。如果爱情得不到回应，是很痛苦的。哎，但是暗恋呢，是一种很安全的痛苦，只可能伤害到我自己，不会影响到别人。嗯，所以啊，只要我不说，就不会有新的问题出现，不是吗？我看你啊，口是心非，爱逞强。你要真正大包，干嘛自己在这喝闷酒？我哪有喝闷酒？我只是口渴了。醉吧，醉吧，醉了好，让那些臭男人都见鬼去吧！见鬼去吧！见鬼去吧！